கேவலமாக ஒரு எதிர்ப்பை பதிவு பண்ணுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு அரசியல் இருக்குது அதுக்கு தான் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டை கொடுத்தா நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுப்பீங்களா எங்களை காட்டில் யார் சார் நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க இல்லை சார் உங்கள் யாத்திரைக்கு போனப்போ உங்கள் பர்ஸே அங்கே பாதுகாப்பாக வைக்க முடியல இல்லை சார் நிறைய இளைஞர்கள் அவரை பார்க்க ஆசையாக இருக்காங்க சார் நீங்கள் வீடியோலாம் பாருங்கள் சார் நாலஞ்சு பசங்கள்லாம் ஓடுவாங்க சார் ஓட சேர்ந்து குழந்தைங்கள்லாம் அவரை பார்க்க ஆர்வம் பார்க்காங்க ஜிபி முத்து நடந்து போனா கூட தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் போய் போட்டோ எடுத்துப்பாங்க அப்படியே நெத்தியில கை வைக்கிறாரு அந்த மாடு அப்படியே நிறுத்துறாரு பின்னால் வாங்குறாரு அந்த மாலை இருக்கு அப்படி நிறுத்திருந்தா ஆமா நீங்க பாருங்க ஒரிஜினல் வீடியோ வாங்கி பாருங்க அது மாதிரி பண்ணி பண்ணியிருக்கா தான் உயிரை பணைய வச்சு தன்னோட உயிரை பாதுகாத்து அங்கே இருக்கவங்க உயிரை பாதுகாத்து இவ்வளவு வேலை பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம் விட்டாங்க சொகுசா இருக்கு கிராமத்துல வந்து சாட்டை அடிச்சிட்டு பிச்சை கப்பா வந்தேன் அந்த மாதிரி போனா நீங்க எல்லாம் சந்தோஷப்படுவீங்க போல இருக்கு பிராமணர்கள் இல்லாதவர்கள் அவ்வளவு பேரும் சூத்திரர்கள் சூத்திரர்கள்னு பிராமணர்கள் சொல்லும் போது ஒரு தலைகுனிவா ஃபீல் பண்ணி அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் ஆனதுக்காண்டி அந்த சூத்திரங்கிற வார்த்தையை ரிமூவ் பண்றதுக்காண்டி திராவிடன்னு ஒண்ணு போட்டாரு அப்ப இது சூத்திர மாடலா என்ன சார் லீவ் விட்டு இருக்காங்களாமே யாத்திரை வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அண்ணாமலையின் பாத யாத்திரையில நீங்க கலந்துகிட்டீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் மிக வெற்றிகரமாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஜனத்திரல் பப்ளிக்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது நானே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாருமே அவரை சந்திக்கிறதுக்காண்டி சென்னையிலேருந்து வந்தாங்க என்னோட வந்து தங்கியிருந்துட்டு அங்கே வந்த பிறகு தான் எனக்கே ஃபோன் பண்ணாங்க நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேர் வந்து ஆலிஸ் மாதிரி பெரிய கம்பெனியில் மேனேஜிங் டேரக்டராக இருந்தவங்க எலக்ட்ரிக்கல் கமெண்டில் நம்பர் டூவாக இருக்கிற ஒரு சேர்மனு இந்த மாதிரி ஒரு ஹை எலைட்டு க்ரௌடு ப்ரொஃபஷ்னல் க்ரௌடு இவங்கள்லாம் அவர் நடப்பயணத்தில் வந்து கலந்துக்கணும்னு நினச்சதே ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் அது ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் அதோட பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா எண்பது வயசுக்காரர் மிகப்பெரிய காஃபி எஸ்டேட் ஓனர் அந்த பிராண்டு வெரி வெரி குட் பிராண்ட் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பிராண்டு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய பிராண்டு ஓனர் வந்து ரெண்டு நாளாக என்னை ஃபாலோ பண்ணி அவரை நான் சந்திக்கணும் அவர் எங்கள் தெரு வழியாக போகும்போது நான் வந்து காஃபி எங்கள் கம்பெனி காஃபி கொடுக்குறேன் ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரம் பேர் வந்தாலும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னா அப்புறம் எங்கள் மாநிலத்தில் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அண்ணே என்னென்ன இந்த பிஸியில் எப்படி நீங்கள் அந்த ரோட்டில் போனால் போயிட்டு வாங்கினேன் அப்புறம் அவர் ஒரு சிரத்தை எடுத்து அன்றைக்கி ராத்திரி அவர் வீட்டுக்கு பத்து மணிக்கு போயிட்டு அந்த குடும்பத்தை சந்தோஷப்படுத்தி எல்லாம் பேசிட்டு வந்தார் அடுத்த நாள் காலங்காத்தால் ஆறரை மணிக்கு என்ன அதில் கருத்துனா எண்பது வயசுக்கார் அதாவது எண்பது வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையை வந்து மக்கள் ஆர்வமாக சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறது அவரோட தொடர்பு படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு தமிழகத்தில் இது மிகப்பெரிய வித்தியாசமான எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்குது அவர் அடுத்த நாள் காலையில் எனக்கு கிட்டே ஃபோன் பண்ணி உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த மீட்டிங்கை பற்றி என்கிட்ட பேசுகிறாரு அப்போது இடம் புரியாத ஒரு அட்ராக்ஷன் அவர் மேலே இருக்குது இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோட வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிக்குங்கிறது தான் என்னோடய நம்பிக்கை ஆனால் அந்த யாத்திரை மேலே சில விமர்சனங்களும் வருது திருநாவுக்கரசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது கார் யாத்திரை நடந்து போனால் தான் பாத யாத்திரைன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பாத யாத்திரை நடைப்பயணம் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்தது எல்லாமே ஆரம்பத்திலே தெளிவாக சொல்லிட்டோம் ஒரு மக்கள் இருக்க பகுதியில் வந்து மக்களோட கலந்து நடந்து போவோம் மக்கள் இல்லாத பகுதியில் வந்து வாகனத்தில் போய் இது பண்ணுவோம் ஏன்னா மக்களே இல்லைன்னா நடந்து போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு வேறு இருக்குது இப்போ எலெக்ஷன் ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த நமக்கு அவ்வளோ பெரிய காலம் அவைலபிளில் ரெண்டாவது வந்து ஒரு மாநில தலைவராக ஒரு ஒரு வெற்றி பாதையை நோக்கி போகும்போது கால அவகாசம் தேவைங்கிறது இஸ் இன்னவிட்டபுள் அந்த ஆங்கிளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த முயற்சி தான் இது கரெக்டான முயற்சியாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் இந்த பாதயத்தில் வேறு மாதிரி ஆங்கிளில் பார்க்கணும் இப்போது வந்து தன்னையை சீஃப் மினிஸ்டராக முன்னிலைப்படுத்திக்கணும் இப்போ வைகோ மாதிரியோ மற்ற தலைவர்கள் மாதிரியோ இவர் நடைப்பயணம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ராகுல் காந்தி போன நடைப்பயணம் இதெல்லாம் வந்து தன்னையை முன்னிலை நிறுத்தி போகிறதுக்காண்டி போன போன மாதிரி அதில் தான் வருத்த நான் வருத்திக்கிறேன்னு காமிச்சிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த நடைப்பயணத்தில் இவரோட கருத்து என்னென்னா ஒம்பது ஆண்டுகள் எங்கள் மோதி அவர்களோட சாதனையை சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் நின்று பேசுகிற ஒவ்வொரு இடத்து
தன்னையை வந்து ஃப்யூச்சரில் தான் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஆர்வத்துக்கு ஆண்டு செயல்படுறதா இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி யுக்திகள்லாம் கடைப்பிடிச்சிருக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஒம்பது ஆண்டுகள் சாதனையை சொல்கிறதுக்கு ஆண்டு போன நடப்பயணம் இது கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ரத யாத்திரையும் அப்போது உங்களுடைய இளமை பருவங்களை ரத யாத்திரை பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கும் அத்வானி அவர்கள் மேற்கொண்டது அதுக்கும் அண்ணாமலையோட இந்த பாத யாத்திரைக்கு என்ன வித்தியாசம் கால மாற்றங்க ரத யாத்திரை இது மாதிரி அந்த மாதிரி யாத்திரை இந்த மாதிரி யாத்திரை காலங்கள் நிறைய மாதிரி இருக்குது வெறும் ஒரு இளைஞருங்க இளைஞர் ஒரு மாடனாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தாங்க அவருக்கு ஃபிட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர்லலாம் உள்ளுக்குள்ளே நான் வந்து அருந்தாங்கி போயிருந்தோம் திருமயம் போனோம் இந்த மாதிரி திருப்பத்தூர் போனோம் இங்கெல்லாம் போனால் அந்த இளைஞர்களோட விசுவாசத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு மாடல் இருக்காது தாங்க அழகு இப்போ அந்த பஸ்ஸே பார்த்திங்கன்னா அவங்க நம்ம ஒரு ரத மாதிரி பண்ண இருக்கே அதுவே பெரிய அட்ராக்ஷனாக இருக்குது எல்லா டிவிலையுமே அதே ஒரு முக்கியமாக ஒரு ப்ராடக்ட் காமிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளே மற்ற கட்சியெல்லாம் இது வரைக்கும் பண்ணலை நீங்கள் அதை பார்த்தவே தெரியும் எங்கள் கலர் காம்பினேஷனும் ரொம்ப எடுப்பாக இருக்குது அதுவே பார்த்து ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தால் என்ன இவ்வளோ சொகுசாக இருக்குது என்ன சொ என்ன நடைப்பயணம் போகணும் அதை வருத்திக்கணும் நீங்கள் நீங்கள்லாம் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் வந்து சாட்டை அடிச்சுட்டு பிச்சை கப்பா வார்த்தேன் அந்த மாதிரி போனால் நீங்கள்லாம் சந்தோஷப்படுவீங்க போல இருக்குது இது என்னது அப்படி தேவையில்லை இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் இன்றைக்கி இருக்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் உலகத்தில் எது போய் சேர்க்கணுமோ அதை சேர்க்கறதுக்கு எப்படி யுக்தி பண்ணால் என்ன அது மாடர்னாக இருக்கக்கூடாது இது லக்ஸூரியாக இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் எதுக்குங்க இவ்வளோ நாமன் கிளேச்சர் கொண்டாந்து சேர்க்குறீங்க நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அண்ணாமலை முன்னிலைப்படுத்திக்கலன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எல்லா இடங்கள்லேயும் அவருடைய முகம் தான் ஆமாம் நிலைப்படுத்த இதில் நிச்சய முன்னிலை அவர் தானே இங்கே மாநில தலைவர் அவர் தானே மாநில தலைவர் அவரை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த யாத்திரை அது எப்படி சொல்ல முடியும் அவரை ப்ரமோட் பண்ணணும்னா அவர் இன்னும் வேறு மாதிரி யுக்திகளை கடை பிடிச்சிருப்பாரு அப்படியெல்லாம் அவர் இன்னும் யுக்தி பண்ணுறாரு மீண்டும் மோதியும் தானே சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அவர் அதில் அதில் எங்கள் விளக்கமே மீண்டும் மோதி தானே அப்புறம் எங்கள் அவ்வளோ அவரை முன்னிலைப்படுத்துறதுன்னா வேறு மாதிரி வாசகங்களை செட் பண்ணியிருக்கலாமே இல்லையே இப்போ இன்னொரு சைடில் என் மண் என் மக்கள் தானே இவ்வளோ டேக்கில் என்ன அதில் எங்கே இருக்குது அவர் பேர் எங்கே இருக்குது எதுவுமே இல்லையே இல்லை சார் எதனால் கேட்குறேன் அப்படின்னா இப்போது இங்கே மட்டும் இல்லாமல் அமித்ஷாவும் இவரை தான் என்டோர்ஸ் பண்ணுறாரு பார்லிமெண்ட்டில் பேசும்போது இவரோட பேரை குறிப்பிடுறாரு எல்லா இடங்கள்லேயுமே அண்ணாமலை தான் முன்னிலைப்படுத்தப்படுறாரு இல்லைங்க தமிழ் பல தலைவர்கள் இருக்காங்க பிஜேபி இல்லைங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து என் மண் என் மக்கள் நீங்கள் வந்து அப்போ நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தாத்பரியமே நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு எனக்கு படுது எப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி யார் தலைமை தாங்கி யார் பொறுப்பில் இருக்காங்களோ அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு தான் எல்லாமே சுற்றி செயல்படுவாங்க ஏன்னா அவங்கள ஒரு ஐக்கானிக்காக கிரியேட் பண்ணுறது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் வந்து அவங்க மோதிஜியை தான் ஒரு ஐக்கானிக் பர்சனாலிட்டியாக கிரியேட் பண்ணி தான் அவங்களோட அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி யூபிக்கு பண்ணிங்கன்னா அவங்க யோகியை வச்சு தான் ஒரு அரசியல் அமைப்பு இருக்கும் இங்கே சார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே யார் முன்னிலைப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்கள வச்சு தான் அவங்க அரசியல் பின்னுடாங்க இது குடும்ப அரசியலாக இருந்ததுன்னா ஒரே குடும்பத்தை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த குடும்பத்தோட சந்ததிகளை முன்னிலைப்படுத்தி அப்படி ஒரு அரசியல் இது அப்படி இல்லை எங்களோட பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து அந்தந்த பொறுப்பு கொடுக்குறோம் அந்த பொறுப்பில் இருக்கவங்கள அந்த பொறுப்பு சம்மந்தப்பட்ட பலப்படுத்துகிற முயற்சி தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றைக்குமே படம் என்ன சார் லீவ் விட்டுருக்காங்களாமே யாத்திரைக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் விட்டு டெல்லி போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இல்லை லீவெல்லாம் கிடையாது இது அவர் அந்த இந்த பார்லிமெண்டில் முக்கியமான நிகழ்வு உங்களுக்குலாம் தெரியும் அதில் வந்து நிறைய மினிஸ்டர்ஸ்லாம் கலந்துக்க வேண்டியது எம்பிஸ் எல்லாம் கலந்துக்க வேண்டியது இருக்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிடணும் சில இடத்துல எம்பிஸ் மற்ற அது நிறைய என்கேஜ்மெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வர இப்போ மதுரையில் கூட அவர் வர வேண்டிய மினிஸ்டர் வர முடியாமல் போச்சு பிகாஸ் அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் வந்து முக்கியமான இருக்குது அதனால் அந்த பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு டூ டேஸ் கேப் கொடுத்து வந்தாங்க நாங்கள் பண்ணுற நூறு சொச்ச நாட்களில் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்ன பின்ன பின்ன வச்சுக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது ராகுல் காந்தி மறுபடியும் பார்லிமெண்ட் வந்திருக்காரு மோடிக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருப்பார்னு பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் அவர் என்ன சேலஞ்ச் அவர் சேலஞ்சாக இருக்கணும்னா ஒம்பது வருஷமாக இல்லை இப்போ கடைசி ஃபேக் கண்டில் தான் சேலஞ்ச் ஆயிடுவாரா இது என்ன சார் நீங்கள் பேசுகிறது ஃபேக் கண்டு சார் ஒம்பது வருஷம் அவர் ஒரு சேலஞ்சுமே இல்லையே சார் பாரத் ஜோடா யாத்திரா முடித்ததுக்கப்புறம் கர்நாடகா வின் பண்ணியிருக்காங்களே சார் கர்நாடகா வின் பண்ணதுக்கு பல காரணங்கள் எங்கள் மாநில தலைவர் அதை பற்றி அவர் அதில் அவ்வளோ செயல்பட்டார் நான் அவரோட
அது வந்து முற்றத்துக்கு முயற்சி பண்ணும்போது இவர் வந்து நல்ல ஒரு ஹீரோ மாதிரி அந்த நெத்தியில் கை வச்சு அதை தள்ளுறார் அந்த வீடியோ யாருமே போடலை இவர் மேலே ஏறி குதிக்கிற மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் போடுது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படியே நெத்தியில் கை வைக்கிறாரு அந்த மாடை அப்படியே நிறுத்துறாரு பின்னால் வாங்குறாரு அந்த மாலை இருக்கார் அப்படி நிறுத்திருந்தார் ஆமாம் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரிஜினல் வீடியோ வாங்கி பாருங்கள் அது மாதிரி பண்ணி பண்ணியிருக்கார் தான் உயிரை பணைய வச்சு தன்னோட உயிரை பாதுகாத்து அங்கே இருக்கவங்க உயிரை பாதுகாத்து இவ்வளோ வேலை பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாம் விட்டாங்க ஆனால் மீம்ஸ் எல்லாம் எப்படி போட்டாங்க பாடை கட்டுறது இது மாதிரி எவ்வளோ மீம்ஸ் எவ்வளோ அரு அதாவது ஒருத்தரை வலிமையாக அரசியலில் எதுக்க தெரியாமல் இந்த மாதிரி ஒரு தற்கொரியாக ஒரு கேவலமாக ஒரு எதிர்ப்பை பதிவு பண்ணுறதுக்கு தான் இன்றைக்கி அரசியல் இருக்குது அதுக்கு தான் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா இருக்குன்னா இது நிச்சயமாக இந்த காலகட்ட இளைஞர்கள் இதெல்லாம் ரசிக்க மாட்டாங்க பொழுதுபோக்காக பார்ப்பாங்க ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூ தானே ஒழிய இதை வச்சு ஒரு அரசியல் கட்சி வந்து எங்களோட வளர்ச்சியை வந்து பின்னடைவு பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஏமாந்து போயிடுவாங்க பாத யாத்திரை ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்குறோம் நிறைய பாஜக தொண்டர்கள் இருக்க மாதிரி தெரியுது காசு கொடுத்து தான் கூப்பிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா கூட்டம் செஞ்சாவே காசு கொடுத்து கலங்கப்படுத்துறது தானே இது ஒரு கலங்கமான பேசல தானே கூட்டம் வந்துட்டாவே காசு கொடுத்தா இவங்களுக்கு கூட்டம் வராது அப்படின்னு ஒரு ஒரு கருத்தை கருத்து திணிப்பு இதெல்லாம் கருத்து திணிப்பு பாஜக தொண்டர்களா சார் பாஜக தொண்டர் பெரும்பதி பாஜக தொண்டர்கள் பெரு நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக்கே பார்க்க வரல சார் நான் வந்து கூட நடந்திருக்கேன் சார் ஜெனுனாவே சொல்கிறேன் சார் நிறைய இளைஞர்கள் அவரை பார்க்க ஆசையாக இருக்காங்க சார் நீங்கள் வீடியோலாம் பாருங்கள் சார் நாலஞ்சு பசங்கள்லாம் ஓடுவாங்க சார் ஓட சேர்ந்து குழந்தைங்கள்லாம் அவரை பார்க்க ஆர்வமாக இருக்காங்க அவருக்கு அந்த இல்லை அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா ஜிபி முத்து நடந்து போனால் கூட தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க சார் அதான் சார் அவர் பாப்புலர் லீடர் அதாவது நீங்கள் அரசியல் கருத்தாக சொல்ல போகிறீங்களா விமர்சனமாக சொல்ல போகிறீங்கிறது தான் மேட்ரு இப்போ கருத்தாக சொன்னால் ஒரு கட்சி வளர்ச்சி ப இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி தாமரை முளைக்கவே முளைக்காதுன்னு சொன்னாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு யாருக்கான்னு கேட்டாங்க இப்படி பல விமர்சனங்களில் தமிழ்நாடில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எகேன்ஸ்டாக பேசுனது தான் ஒன்று புதுசாக பேசுனது இல்லை இது ஒன்று நேற்று பேசலை இவர் மாநிலத்தில் ஒரு அண்ணாமலை வந்ததுக்காண்டி பேசுகிறது இல்லை இது தொடர்ந்து காலகாலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை நிராகரிக்கக்கூடிய பெயர்ச்சை தொடர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க நடுவில் அவங்களே கூட்டணி அமைச்சு கவர்மெண்ட்டில் அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி பண்ணாலும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம் அதை மாற்றி பேசுவாங்க இது தொடர்கதை தான் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து உண்மையான எழுச்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியை கட்சியை வந்து தமிழ்நாடில் ஒரு ஒரு பார்வையில் தமிழ் மக்கள் பார்வையில் அவங்க மோதிஜியோட ஒம்பது ஆண்டுகள் திட்டங்கள் அது போய் சேர்ந்ததெல்லாம் வச்சு இன்றைக்கி வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோட ஒரு விசுவாசமாக தமிழ்நாடு மாறிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது நீங்கள் இன்னும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை சார் மோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க பிரச்சாரங்கள் பண்ணுறாங்க அப்போது இல்லாத எழுச்சி அண்ணாமலை வந்து இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்துருச்சா சார் இது ரொம்ப சிம்பிள் சார் இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வி நீடு ஒரு கேரியர் வேணும் சார் ஒரு கேரியர் ஒரு மண்ணின் மைந்தன் வேணும் சார் ஃபார்ச்சுனேட்டாக அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு மண்ணின் மைந்தன் சார் எல்முருகன் தமிழிசை எல்லாம் அவங்க 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 காலகட்டத்தில் அவர் தான் வேலை அண்ணாமலை தான் எல்லாம் வேலை சூப்பராக பண்ணார் சார் சார் அதாவது சார் இப்போ நான் வந்து ரேலே ரேஸ் மாதிரி ஒரு குச்சியோ ஒரு தூரத்தில் குடிச்சிட்டு வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுக்குறேன் இன்னொரு குச்சியோ இன்னொரு தூரம் இருக்கிறேன் இவர் முடிக்கிற இடத்துல வந்துட்டார் வெற்றி போய் சூடக்கூடிய இடத்துக்கு வந்ததுனால ஆறாம் வாரம் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூடி வந்துடும் நீங்கள் ரேலே ரேஸ் பாருங்கள் அப்படியே ஒருத்தன் ஒருத்தன் கொடுத்துக்கிட்டே வருவான் அந்த கடைசி அந்த பவுண்ட்ரி தொடர இடத்துக்கு வர்ற இடத்துல தான் ஆறாம் வாரம் கூடும் இப்போ நாங்கள் அந்த பவுண்ட்ரி வெற்றிக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஆறாம் வாரம் கூடுனோட அண்ணாமலையால் தான் செஞ்சாருன்னு நீங்கள் வேணுட்டு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு சொல்லணுன்றதுக்காண்டி சொல்கிறீங்க அது உண்மை என்னென்னா ஒவ்வொருத்தங்க கொடுத்துட்டு வந்த ரேலே குச்சியை கரெக்டாக வெற்றியோட இடத்துக்கு வரும் அந்த ரிப்பனை கிழிச்சிட்டு போகிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் வெற்றி இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் ஆறாம் வாரம் கூட தானே செய்யும் லாஸ்ட் ரன் அடித்து வெற்றி வரும்போது அந்த ஒத்த ரன்னுக்கு எவ்வளோ சத்தம் இருந்தது சார் பவிலியனில் அந்த ஆரவாரம் இருக்குது ஒரு இது ஒரு ஆரோக்கியமான ஆரவாரம் தானே எங்களோட வெற்றி பயணத்தோட ஆரவாரம் தானே இது இப்போ வானதி சீனிவாசன் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் போன்ற சீனியர்ஸ் அண்ணாமலையோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் கட்சியில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு பேருக்கு இந்த பேரணியில் வந்து கலந்துக்கிட்டு போன மாதிரி தெரியுது பெரிய இன்வால்மெண்ட் இல்லை அப்படி அவங்க சார் நீங்கள் எங்கள் கட்சியை வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி
மற்றதில் குடும்பம் வந்து ஆட்சி பண்ணும் அந்த குடும்பத்தை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்களோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட இப்போ துரைமுருகன்கிட்டேயோ பொன்முடிக்கிட்டேயோ ஈவன் நேருக்கிட்டேயோ அவங்கள்ட்டலாம் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவங்க செயல்படுறாங்க செயல்படல அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலையே கிடையாது இங்கே மட்டும் என்னென்னா கூட இருக்கவங்கெல்லாம் செயல்படணும் செயல்படணும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து குதிக்க முடியுமா சார் எப்படி சார் ஒரு ஒருத்தர் போகிறார் சார் ஒருத்தர் இன்ஜினாக போயிட்டுருக்கும்போது நாங்களாம் அவருக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் புஷ் இன்ஜின் ஆகிட்டாங்க அவர் புல் இன்ஜினாக மாறிட்டார் இப்போ நாளைக்கு மாற்றம் வந்து இன்னொருத்தர் இப்போ முருகன் இருக்கும்போது அவர் வந்து புல் இன்ஜினாக இருந்தாங்க அதே இவங்க வானதி மேடமும் பொன்னாரவங்களும் புஷ் இன்ஜினாக இருந்தாங்க எங்கள் கட்சி அப்படின்னா இன்ஜின் யாராக வச்சாலும் அவங்க புல் இன்ஜினாக இருப்பாங்க மற்றவங்க அவ்வளோ பெருமையாக புஷ் இன்ஜினாக தான் இருப்போமே ஒழிய எந்த விதமான டீரெயில் பண்ணக்கூடிய எந்த விதமான சூழ்நிலையும் எங்கள் கட்சி ஆளுகிட்ட கிடையவே கிடையாது இது பாத யாத்திரை இல்லை பாவ யாத்திரைன்னு முதலமைச்சர் விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு எதுக்காண்டி அவர் சொன்னால் தெரியல அவரோட தகுதிக்கும் அவரோட சூழ்நிலைக்கும் அவர் இந்த அளவுக்கு இறங்கி போய் இதெல்லாம் அவர் எனக்கு தெரியல அவர் இது பேசியிருக்க வேண்டியதே இல்லை ஏன்னா அவர் எல்லாம் கடந்தவர் எல்லாம் பார்த்தவர் பல ஆண்டுகள் அரசியலில் இருக்கவர் முதிர்ந்த அனுபவசாலி அரசியல் வந்து இன்றைக்கி அரசியல் அரிச்சுவடி தமிழ்நாட்டில் அவங்க கலைஞருங்கும் போது கலைஞரோட பையன் அவங்க அவர் இது மாதிரி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து சொல்லிட்டார்னா என்னோட அவர் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க வேண்டாம் அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ நாட்டை காக்கிறதுக்கு தானே சார் இந்த யாத்திரை போகிறீங்க நாட்டை பாதுகாக்கு தானே தமிழ்நாட்டை உங்கள் கையில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நடை பயணமா கண்டிப்பாக சார் தமிழ்நாடு எங்கள் கையில் எப்படி சார் நம்பி கொடுக்குறது இல்லை சார் கையில் கொடுக்கறதுன்னா எப்படி சார் இது ஒரு ஜன ஆட்சி சார் சார் ஜனநாயக நாடு இதில் வந்து மக்களுக்கு வந்து எங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரணும் நம்பிக்கை வந்து மக்கள் எங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடணும் ஓட்டு போட்ட பிறகு தான் நீங்கள் சொல்கிற இந்த குடுக்கல் வாங்கல்லாம் வரும் இப்போ இந்த குடுக்கல் வாங்கலே எதுவுமே கிடையாது இல்லை சார் தமிழ்நாட்டை கொடுக்கணுமான்னு ஏன் கேட்டேன்னா தமிழ்நாட்டை கொடுத்தா நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுப்பீங்களா எங்களை காட்டில் யார் சார் நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் இல்லை சார் உங்கள் யாத்திரைக்கு போனப்போ உங்கள் பர்சையை எங்கள் பாதுகாப்பு வைக்க முடியும் இல்லை சார் இந்த பர்சையை எங்கள் இல்லை இல்லை இந்த பாதுகாப்பு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரமேட்டிக்காக பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் இது வந்து நான் வந்து பர்சை எழுந்ததுக்கு காரணம் என்னோடய அஜாக்கிரதையாக கூட இருக்கலாம்ல நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் போயிருக்காது இல்லை என்னை கை விட்டு இதில் வந்து பாதுகாப்பு வந்து நானே சரியாக அதை பாதுகாத்துக்கலைன்னா என்னை தான் நான் குறை சொல்லிக்கணும் அதில் இல்லை அதையே பாதுகாக்க முடியலையே அப்புறம் எப்படி நாட்டை பாதுகாப்பு இல்லை இல்லை அது இதில் வந்து அது மேட்ரே இல்லை சார் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு சூழ்நிலையில் நிறைய பீப்புள் இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம வந்து மக்களை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வமாக இருக்கும்போது ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி இழப்புகள் இருக்க தான் செய்யும் மக்கள் சார் உங்களோட சில நேரங்களில் கூட்டத்தில் மிஸ் ஆனாலும் தேடி வந்து கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலையா இது கொடுப்பாங்க போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக கிடச்சா நிச்சயம் போலீஸ் கொண்டாம் கொடுக்க தான் போகிறாங்க அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரியல் லைஃப் அண்ணாமலையோடையும் பழகிருக்கீங்க ரியல் லைஃப் அண்ணாமலையோடையும் பழகிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன சார் என்ன ரியல் லைஃப் அவர் ரியல் லைஃப் இல்லை அவர் அண்ணாமலை படத்தில் அண்ணாமலை இவர் நிஜத்துலேயே அண்ணாமலை ஆமாம் ரெண்டு பேருக்கு என்ன சார் ஒற்றுமை ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு காமனான விஷயம் ஒரு ஒரே ஒரு காமனான விஷயம் ரெண்டு பேரும் உண்மையானவங்க சார் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு ஜானல்லேருந்து வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு தகுதியில் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறுமான மாடலில் இருக்காங்க ஒரு அவரும் நட்புக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பார் இவரும் நட்புக்கு மரியாதை கொடுப்பார் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினப்பாங்க இதே மாதிரி காமன் ஹியூமன் வேல்யூஸ் தானே பார்க்கலாம் இல்லையா மற்றபடி இவங்க இவர் கம்ப்ளீட்டாக வேறு இவர் கம்ப்ளீட்டாக வேறு நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஒரு பெரிய பிம்பம் அவர் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் சினிமாவில் இருக்கார் அரசியலில் பிரதமரில் தொடங்கி அவருக்கு தெரியாத தலைவர்களே இல்லை அவருக்கு பக்கத்தில் அவரோட ரைட் ஹேண்டாக போய் நின்றீங்க அங்கேருந்து இன்றைக்கி ஒரு கற்றுக்குட்டியாக இருக்கிற அண்ணாமலை பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறீங்களே எப்படி இருக்கு நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது நான் நீங்கள் என்னோடய பழைய இன்டர்வியூலாம் பார்க்கல போல இருக்குங்க நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் என்னோடய இன்டர்வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டை எம்டின்னு ஒரு ப்ரின்ஸிபலை பற்றி நிறையா பேசியிருப்பேன் உங்கள்கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல நம்ம வந்து ஒரு அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் நமக்கு இருக்குது இப்போ இளைஞர் சமுதாயம்தான் நாளைக்கு நம்ம நாடை வளர்க்க போகிற சமுதாயம் இந்த நாடோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இந்த நாடோட மிகப்பெரிய அமைதிக்கும் வெற்றிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு அனுபவத்தோடு இருக்கோம் ஒரு அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் இருக்குது எங்களுக்கு அந்த நாலேஜை இளைஞர்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் நம்மளோட நம்மளோட
தெரியும் ஆனால் இந்த கட்சி வந்து பெரிய கட்சி இல்லை சார் இப்போ அங்கே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஒன்று பண்ணலாம் அது கட்சியும் பெருசாக வளர்ந்த போது நான் போயிருந்தேன்னா இது ரஜினி சாருக்கும் ஒரு தர்ம சங்கடம் என் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு ஒரு தர்ம சங்கடம் வந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் அது ஆரம்ப புள்ளிங்கும் போது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது இங்கே இது ஒன்றும் ஆரம்ப புள்ளி இல்லை ஆல்ரெடி இது ஒரு பெரிய கட்சி இவர் வந்து தன்னை பிரசிடண்ட் ஆன பிறகு இவர் யார் யாருக்கு என்னென்ன பொசிஷன் பண்ணணும்னு எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நான் உள்ளே வரும்போது வந்து டெஃபினட்டாக அவருக்கு என் மேலே என்ன தான் தனிப்பட்ட முறையில் மரியாதை இருந்தாலும் என்னோடய செயல்பாட்டு மேலே நம்பிக்கை இருந்தாலும் நான் வந்த எனக்கு கிடைச்ச அவர் ரஜினி சாரால் கிடைச்ச பெரிய புகழை இந்த கட்சியோட ஆரோக்கியத்துக்கு செ செயல்பாடுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அவரோட சூழ்நிலையில் இந்த கட்சியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மாடலில் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது யாராக இருந்தாலும் அதுதான் அது அது அந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் நடந்து இப்போவே எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதத்தில் எனக்கு ஒரு பார்வையாளர் பொறுப்பு கொடுத்தது இந்த கட்சியோட அமைப்புக்கு இது பெரிய முடிவு தானே இல்லை அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கு கிடைக்கிற முக்கியத்துவம் அர்ஜுனமூர்த்திக்கு கிடைக்கலையே இல்லை அவங்க அவர் எனக்கு முன்னால் கட்சியில் அவரோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுறாரு இல்லை நான் நடுவில் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் நாள் நான் கண்டினியூவாக இருந்தும் தானே மேபி ஐ வுட் அப்படி நான் பெட்டர் போகிறது அதே தான் பிரச்சனையாக இருக்கா சார் பொதுவாகவே ஒரு கட்சியிலேருந்து வெளியில் போயிட்டு மறுபடியும் உள்ளே வந்தாலும் கட்சிக்காரங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை வேறு மாதிரி வியூ பண்ணும் ஒரு க இந்த கட்சியை விட்டு வெளியே போனவங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்க கூடாது என்னை எடுத்திருக்கிறதே எனக்கு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி அது இல்லாமல் என் மேலே அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கதே இந்த கட்சியையும் இந்த கட்சி தலைமையும் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறதுக்கே நான் உங்களை நிச்சயமாக வழிபடணும் ஏன்னா காரணம்னா இந்த கட்சி அவ்வளோ ஈஸி இல்லை மற்ற கட்சியெல்லாம் எப்படியோ மற்ற கட்சியெல்லாம் பதவிங்கிறது மற்ற காரணங்களுக்காண்டி இங்கே இருக்கும் இங்கே வந்து விசுவாசம்தான் கொள்கை கொள்கை வெறி இருக்கணும் கொள்கை சார்ந்து இருக்கணும் அந்த விசுவாசம் இருந்தால் தான் இங்கே வந்து பதவி கிடைக்கும் என்ன லட்சியத்துக்காக நீங்கள் சேர்ந்தீங்க சார் அண்ணாமலை முதல்வர் அண்ணாமலை முதலமைச்சராக்குறது தான் லட்சியம் இல்லை இல்லை ஆன்மீக அரசியல் தான் என்னோடய லட்சியம் நான் தொடர்ந்து ஆன்மீக அரசியல் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இந்த தமிழர் பூமி வந்து எண்பதாயிரம் கோபுரங்கள் கொண்ட பூமி இது இது ஆன்மீகத்தை வந்து மதமாக பிரிச்சுட்டாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது இது வந்து ஆன்மீக கலாச்சார பூமி இந்த கலாச்சார பூமி ஆன்மீகத்தை ஒத்து செயல்படணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு கோயில் இருக்கும் ஒரு ஊர்னாவே ஒரு கோயிலை சுற்றி தான் ஊரே இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அது வந்து வேறு மாதிரி ஒரு பெரிய பிழைக்கு போயிட்டே இருக்குது தொடர் பிழையாகிட்டே இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு வருமானம் வர்ற இடமா ஒரு கோயிலை வந்து வருமானம் வர்ற இடமா மாற்றிட்டாங்களே ஒரு கலாச்சார பிம்பத்தை டைலூட் பண்ணிட்டாங்க திருப்பி நாங்கள் மீட்டெடுக்கணும் இது ஒரு கலாச்சார பிம்பங்கிறது அதுதான் கவர்னர் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு கலாச்சார பிம்பமாக மீட்டெடுக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை கவர்னர் பேசுறது ஜனநாயக விரோதம்னு சொல்கிறாங்களே சார் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சார் அதான் சார் நீங்கள் கருத்துக்கும் விமர்சனத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது சார் கருத்து வேற விமர்சனம் வேற சார் அவர் கருத்து தான் சார் சொல்கிறார் நீங்கள் கருத்தை வந்து காயின் அவுட் பண்ணிட்டு அது விமர்சனம் மாதிரி இப்போ நானே வந்து இப்போ ஒருத்தரை பற்றி ஒரு க நான் வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு கருத்து சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கருத்தை ஒரு மனுஷனை உள்ளே தூக்கி போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே அது விமர்சனம் ஆயிரும் கருத்தை கருத்தாக பாருங்கள் அவர் ஒரு கருத்தாக சொல்கிறார் இந்த இந்த வளமையான ஒரு தமிழ் பூமி இது ஆன்மீக பூமி அப்படின்னு என்னோடய கருத்தை தான் அவர் பிரதிபலிச்சு இல்லை சனாதனத்தை அவர் ஆதரிக்கிறார் நம்ம ஜனநாயக நாட்டில் இருக்கும் ஜனநாயகத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் படி தான் இங்கே எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் சனாதனத்தை அவர் உயர்த்தி பிடிக்கிறார் என்ன உயர்த்தி பிடிக்கிறாருங்க இங்கே ஏற்கனவே இருந்ததுப்பா இங்கே ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதெல்லாம் இருந்தது தானே நீங்கள் தூக்கி மூடி ஒழிச்சு வச்சுட்டீங்க இல்லாட்டி ரப்பர் போட்டு எரேஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அவர் அதை அந்த எரேஸ் பண்ணதை திருப்பி ரீபில் பண்ணுறாரு ரெக்கவர் பண்ணுறார் ஈஸ் ரெக்கவர் என்ன <laughs> He got all the rights. The democracy has all the rights. He has no right to the constitution. He has no right to the constitution. Sir, he has a right to the constitution. 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 He got all the right. What are you doing? He is coming to the Vietnam and he is coming to the Vietnam. He is not in India. He is coming to the Aadhaar card and he is coming to the Aadhaar card. What are you doing sir? You are coming to the Kutram. That is why the
ஏன்னா விமர்சனத்துக்கு தான் அவங்க ஆர்வம் காமிக்கிறாங்க ஏன்னா விமர்சனத்தில் தான் பீப்புளோட அட்ராக்ஷன் தெரியுது கருத்தில் இல்லை அதனால் கருத்து பேதம் ஆகிட்டீங்க கருத்து பேதத்தை நீங்கள் என்றைக்கு முறியடிக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி தான் உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வரும் அதனால தான் நான் தொடர்ந்து கருத்தையே பேசுகிறது காரணம் என்ன விமர்சனத்தில் எனக்கு ஆர்வமே இல்லை ஏன்னா விமர்சனங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு விமர்சனம் மாறிடும் ஒரு சினிமாவை பார்த்துட்டு வந்து ஒருத்தன் விமர்சனம் பண்ணால் அவன் அந்த சினிமாவை பார்த்ததுக்கோ இன்னொருத்தன் பார்க்குறதுக்கோ அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ விமர்சனம் நமக்கு தேவையில்லை அந்த கருத்து அந்த ஒரு படத்தோட மைய கருத்து என்ன அந்த கருத்து கரெக்டாக கரெக்ட் இல்லையான்னு பேசணும் ஆனால் எல்லா விமர்சனம் அதனால் இப்போ தமிழக அரசியலில் விமர்சனங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கே அவ்வளோ கருத்து இழந்துருச்சு பழைய மூத்த அரசியல்வாதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்த பெருங்கொண்ட அரசியல்வாதிகள் அவ்வளோ பேருமே கருத்தில் வலிமையாக இருந்தாங்க அந்த கருத்தை வலிமையாக எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தாங்க அதில் வர விமர்சனங்களை முறி கருத்துக்கு பேதத்துக்கான விமர்சனங்களை முறியடிச்சாங்களோ அவ்வளோ யாருமே கரு கருத்தோட பிழை இல்லாமல் இருந்தாங்க இப்போ வந்து கருத்துன்னு ஒன்றே கிடையாது எல்லாமே விமர்சனம் எல்லாமே விமர்சனம் அதுவும் சோசியல் மீடியாங்கிறது முழுக்க முழுக்க விமர்சன சேனலாக தான் பிரதிபலிக்குது அவ்வளோ கருத்து சேனலில் எங்கே சார் கருத்து இருக்கீங்க அதனால தான் அந்த கருத்து சுதந்திரத்தை பற்றி எல்லோரும் பேசும்போது கூட நான் சொல்லுவேன் எங்கள் கருத்தே இல்லை அப்புறம் எதுக்குப்பா கருத்துக்கு சுதந்திரம் கேட்குறீங்க நாடுன்னு ஒன்று இருந்தால் தானே சார் சுதந்திரம் வேணும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கருத்துனே ஒன்று கிடையாது கருத்தே கிடையாது ஏதோ ஒரு கருத்து சொல்லுங்கள் இப்போ திராவிடம்னு ஒரு கருத்து வச்சுருந்தாங்களே பெரியார் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வலிமையான கருத்து ஏதாச்சும் இருக்கா இன்றைக்கி எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி திராவிட அதுவே வந்து இங்கிலீஷ் மாடல் ஆகிடுச்சு திராவிட மாடல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஆனால் இங்கே நமக்கு தேவை என்ன அரசியலுக்கு முக்கியம் என்ன சார் கருத்துக்கள் தான் மனிதனோட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போகணும் வாழ்வாதாரத்தோட சிறப்படைய போகிறது கருத்து தான் சார் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி பிற்படுத்தோர் வந்து தன்னோட கருத்தை தான் வலிமையாக சொல்கிறாங்களே அவங்க யார் விமர்சனங்களை முன்னிலைத்து அவங்க வந்து தான் வாழ்வாதாரத்தோட கஷ்டங்களை தீர்த்துக்க விருப்பப்படல திராவிட மாடல் எப்படி இருக்குது சார் திராவிட மாடல்லாம் வந்து எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய விமர்சனம் இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு ஓ நீங்கள்லாம் ஒத்துக்கீங்கன்னு தெரில திராவிடங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து சார் வந்தது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க சார் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச காரணம் சொல்கிறேன் பெரியார் வந்து சூத்திரனுங்கிறத வந்து மறைக்கணுங்கிறதுக்காண்டி சூத்திரன் சொல்லும்போது ஒரு அவமான சின்னமாக அவர் ஃபீல் பண்ணார் பிராமணர் சூத்திரன் அப்படின்னு இந்த சூத்திரனே இருக்கக்கூடாது அந்த சூத்திரங்கிற வார்த்தை போகணுங்கிறதுக்காண்டி திராவிடன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த திராவிடத்தில் என்ன அட்வான்டேஜ் எல்லா மொழிக்காரங்களும் இருக்கலாம் எல்லா இனமும் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஏன்னா சூத்திரன் அதாவது பிராமணர்கள் இல்லாதவர்கள் அவ்வளோ பேரும் சூத்திரர்கள் சூத்திரர்கள்னு பிராமணர்கள் சொல்லும் போது ஒரு தலைகுனிவாக ஃபீல் பண்ணி அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் ஆனதுக்காண்டி அந்த சூத்திரங்கிற வார்த்தையை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி திராவிடன்னு ஒன்று போட்டார் அப்போ இது சூத்திர மாடலா இது என்ன சூத்திர மாடலா திராவிட மாடல்னா அது என்ன சூத்திர மாடலா அது எந்த சூத்திரனுமே அது ஒத்துக்க மாட்டானே நீங்கள் பெரியாரை போய் பாருங்கள் பெரியாரை பார்த்துட்டு அந்த முடிவு எடுங்க அவர் சொன்னது கருத்து தானே நான் ஒன்றும் சொல்ல இந்த கருத்தை அவர் சொன்ன கருத்து தானே தன்னைய சூத்திரன்னு சொல்கிறதுல தனக்கு ஒரு அவமானமாக நினச்சதுனால திராவிடம்னு சொன்னார் ஒரு நல்ல வெக்காபுலரி கிரியேட் பண்ண தட்ஸ் ஒன்லி எ வெக்காபுலரி சார் அதுக்கு என்ன சார் மீனிங் இருக்குது நீங்கள் நம்ம தான் சார் இப்போ மீனிங் கொடுத்துக்கிட்டேன் இதெல்லாம் விமர்சனத்தில் வருது அவரோட கருத்தில் சிம்பிளாக வச்சுருந்தார் பெரியார் சிம்பிளாக வச்சுருந்தார் சூத்திரன் நான் சொல்லாத சூத்திரன்னு சொல்கிறது எனக்கே கேட்க கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து திராவிடம்னு சொல்லிக்கிறேன் எல்லாம் நாங்களாம் ஒன்றும் நாங்கள் ஒரே ஆள் இந்த ஆட்சியினுடைய மைய சக்கரமாகவே அது இருக்குது திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு எல்லா மேடைகளிலையும் ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு அவரும் ஏதாவது டேக்லைன் பண்ணுவோம் நாங்கள் என் மண் என் மக்கள் சொல்லிக்கிற மாதிரி அவர் ஏதாவது பண்ணுவோம் அதனால் பண்ணிடு அதுக்கு ஒரு பெரிய வேல்யூ எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க திராவிட மாடல்னு சொல்லி இப்போ திராவிடம்னு பெரியார் சொன்னதில் ஒரு கருத்து நிறையா இருக்குது கருத்து ஆய்வு பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது திராவிட மாடலில் நீங்கள் என்ன கருத்து ஆய்வு பண்ண போகிறீங்க ஏழைகளுக்கான ஆட்சி எளியவர்களுக்கு யார் ஏழைக்கான ஆட்சி இல்லாமல் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க ஏழை நாடுன்னு ஒரு காலத்தில் சொன்ன காலத்துலேருந்து ஏழைகளுக்காண்டி தானே எல்லாருமே ஆட்சி பண்ணுறாங்க காமராஜே ஏழை ஏழை பங்காளம் தானே சொல்லிட்டு வந்தீங்க இப்போ என்ன புதுசாக இவர் ஏழைகளுக்கு அப்போ இன்னும் ஏழைகளை மெயின் பண்ணுறாங்களா ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஏழைகளே வச்சுருக்காங்களா திராவிட மாடலில் வளர்ச்சியே இல்லையே அப்போது திராவிட கட்சிகள் வந்த பிறகு தான் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பட்டியல் சமூகத்தினர் மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டி எல்லாரும் முன்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சார் இது எவல்யூஷன் சார் தீஸ் ஆர் ஆல் எவல்யூஷன் நம்ம கற்காலத்தில் இருந்த மனிதர்களுக்கும் இப்போ இருக்க மனிதர்களுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது சார் இது ஒரு எவல்யூஷன் சார் நீங்கள் வெறும் ரேடியோ பட்டியில் வெறும் காது கொடுத்து கே
இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்களுக்கு யாருக்கும் ஃப்ளாஷ் பேக்கே தேவையில்லை சார் அதான் ஹி வில் கோ டு ஃப்ளாஷ் பேக் சார் இன்னைக்கு ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஏன்னா உனக்கு ஹோப் நிறையா இருக்கு எனக்கு முன்னால் அவ்வளோ பெரிய ரோடு இருக்கும்போது பின்னால் இருக்க ரோடை நான் ஏன் கௌரவப்படணும் எனக்கு எனக்கு வந்து மின்பரம் ஒரு பெரிய ஒரு பாதை பாதையே இல்லைன்னா தான் நான் பின்னால் போய் பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு தான் முன்னால் அவ்வளோ ஒய்டு எக்ஸ்பிரஸ்வே இருக்கே சார் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்க இளைஞர்களுக்கு எவ்வளோ வளர்ச்சி பாதை இருக்குது சார் எவ்வளோ மு முன்னோக்கி போகிறதுக்கு தொலைநோக்கி பார்வையோடு முன்னோக்கி போகிறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது அவன் எதுக்கு சார் பின்னால் பின்னால் பழசே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ரொம்ப பழசு இந்த தமிழ்நாடு மீடியாவில் மட்டும் நான் அவனை பார்த்துட்டேன் சார் பழசே பேசுகிறேன் சார் தொடர்ந்து பழைய கதை பழைய பஞ்சாங்கம் பழைய பிரச்சனை பழைய வாழ்க்கை பழைய கருத்து எவ்வளோ நாள் சார் இதே போட்டு உருட்டிக்கிட்டே இருக்க போகிறீங்க எனக்கு புரியவே இல்லை பழைய கருத்தெலாம் விடுங்க சார் நீங்களாம் ஒரு யங் பர்சன் இப்போ இந்த மாதிரி மாடர்ன் சோஷியல் மீடியாவில் கூட நீங்கள் இன்னும் பழைய கருத்தை திணிக்கிறது எதுக்கு சார் அர்த்தம் என்ன இதை இதை நீங்கள் பழசை சொல்லி சொல்லி என்னத்தை சொல்ல வரீங்க இப்போ எனக்கே என்ன நிறைய சினிமாக்களை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன கவலையாக இருக்குன்னா இப்போ வந்து சமீப கால படமெல்லாம் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் பிட்டி செல்ஃப் பிட்டி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி மனிதர்கள் அப்படி இல்லை சார் பீப்புள் ஆர் பெட்டர் தே ஆர் பெட்டர் நவ் எந்த எல்லாருமே இனிமேல் நீங்களும் நானும் செல்ஃப் பெட்டி பண்ணக்கூடாது சார் தேவையில்லை சார் ஏன்னா செல்ஃப் பெட்டி பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம நாடு நல்லா வளர்ந்துருக்கு நமக்கு பொருளாதாரத்தில் நிறைய இடம் இருக்குது இன்னைக்கு அவ்வளோ படிப்பறிவு கல்வியறிவு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நம்ம அவ்வளோ தூரத்துக்கு உயர்ந்து வளர்ந்துருக்கோம் நமக்கு இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி அவ்வளோ யூனிகான் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம் வேலை வாய்ப்பு அவ்வளோ இருக்குது படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ படிப்புகள் இருக்குது இன்றைக்கி நானோ டெக்னாலஜி புதுசு புதுசாக படிப்பு படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ படிப்பு இருக்குது அவ்வளோ ஒவ்வொரு படிப்புக்கும் உண்டான துறையான வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளோ இருக்கும்போது எதுக்கு சார் நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் செல்ஃப் பிட்டி பண்